Cheikh, dans le 15e qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh, qu'Allah vous récompense bien pour vos efforts. Je voudrais que vous, 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 nous, vous nous expliquiez une des conditions du repentir concernant les grands péchés. J'ai cru comprendre durant un, un de vos cours que de conditions et d'arrêter le péché. Néanmoins, certaines personnes ont beaucoup de mal et arrêtent le péché petit à petit. Par exemple, beaucoup de sœurs mettent d'abord un bandeau, puis le voile. Est-ce que, euh, est que nous devons encourager une personne qui agit ainsi Est-ce que son repentir n'est pas complet Par conséquent, Jazakumullah wa khaira. La première, ou l'homme, j'ai la première, l'une des conditions du repentir sincère, c'est de délaisser le péché. De délaisser le péché. Ah. Les sahabiyats, les les compagnons, les, les épignons, les, 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 les épouses du prophète, les et autres, quand le verset du voile est descendu, hein, il y en a qui ont déchiré, déchiré des choses comme ça, comme ça qu'on met à la, euh, devant la fenêtre, devant la porte, comme des rideaux comme ça, et on met ça du, sur leur tête hein, ou sur leur corps. Parce que c'était pas facile d'y aller comme de nos temps, y aller d'avoir un dilbeb ou deux ou trois, comme certaines sœurs, on a quatre ou cinq. Non. Mais elle dit, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et là, je profite pour, si je crois, une sœur qui a demandé, qui a dit que, y en a constamment, elle a dans la tête que elle veut refaire, y en a des péchés. Alhamdulillah, qu'elle fait djihad de nefs pour ne pas refaire, et elle dit qu'à chaque fois qu'elle tombe dans le péché qu'elle ne voulait pas faire, et qu'elle le fait en, en état de faiblesse, est-ce que c'est dû à, à l'hypocrisie ou quoi Je réponds, ce n'est pas dû à, à l'hypocrisie, c'est dû à la faiblesse de la foi. Non, la personne qui est faible de foi. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique, où le prophète al-Islam a dit que, le mu'min ou le qawi, il a dit, le croyant fort est mieux que le croyant faible. Et il a dit, dans les deux, il y a du bien. Quand il a dit le croyant fort et le croyant faible, cela prouve que les croyants ne sont pas tous, yani, on a même, euh, ils ne sont pas égaux. Donc, le hadith a bien clarifié qu'il y avait deux sortes de croyants. Le fort et le faible. Donc, le fort, tu lui dis cette chose, c'est haram, à l'instant même que tu lui montres les délits, et qu'il est convaincu, il arrête cette chose. Et le croyant faible, tu lui montres tous les délits qu'il y a, les mêmes délits que tu as montré à l'autre, il va te dire, allez, Inch'Allah, Inch'Allah, mais il ne va pas arrêter. Ou du moins, il ne va pas arrêter sur le champ. On va dire, Inch'Allah, petit à petit, doucement, et comme ça. Je reviens à l'autre question. Quand je parlais d'hypocrisie ou pas, j'ai dit, c'est la foi qui est faible. Ce n'est pas l'hypocrisie. Hein? Quand quelqu'un a la foi forte, il fait partie des croyants forts, Alhamdoulilah, il dit, ça c'est haram, c'est haram, khlas, puisque elle n'aime pas cette chose, je l'arrête, quitte à ce que je tombe malade. Hein? Et quand il est faible, qu'est-ce qu'il va dire il va trouver des excuses. Il va dire, en fait, je ne suis pas le seul à faire cette chose. Et voilà. Et Annie, ce n'est pas obligé d'arrêter sur le champ. Et je peux aller doucement, doucement. Et comme ça, et comme ça, il va se trouver des excuses. Il va se trouver des excuses. Mais dans tous les cas, la personne, à chaque fois qu'elle tombe dans le péché, elle doit refaire elle est la tauba. Elle doit refaire la tauba. Même si elle tombe 100 fois dans le péché. Le mouhim, la personne doit refaire la tauba et avoir dans l'esprit, Inch'Allah, de ne pas revenir au, au péché. Et si elle revient, le mouhim, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas, elle est, elle est préparé sa femme. Il y a un mot qui est mieux que cela. Quand quelqu'un fait un crime, on, on dit qu'il a fait ça avec... Euh, il y a un mot, c'est-à-dire que c'était préparé. Voilà, prémédité, alhamdoulilah. Donc, voilà, ça. Elle n'a pas prémédité. Elle n'a pas dit, bon, maintenant je fais tout, et après, dans un mois, je vais... Non, 
l'intention c'était de faire tout bas. Et ensuite, la personne a faibli, 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 elle a refait le péché. Dès qu'elle a refait le péché, il faut qu'elle refasse tout bas. Tout bas, avec, comme j'ai dit, dans la tête de ne plus jamais y revenir. Là. Donc, euh, euh, reprenez-moi, on parlait de quoi exactement par rapport à cette dernière question On parlait de quoi exactement Est-ce que je vais la lire un peu plus haut Eh, mmh. voilà. Euh, certains, euh, par, au voile, par rapport au voile, une personne hein, qui était vraiment de l'autre côté, à côté de la plaque, hein, et on lui a parlé du voile, et maintenant elle a commencé par ce qu'on dit ici, un bandeau, quelque chose dans la tête, sur la tête ou là, puis le voile, hein, il ne faut pas lui dire attention, ou bien c'est le dit bœuf, ou bien tu enlèves tout. Là, tu choisis. Ou bien tu mets le djilbeb, ou bien, naam, tu mets la mini-jupe. Il n'y a pas de milieu. Ça, c'est une grande responsabilité devant la subhanahu wa ta'ala. Celle-là, quand elle a mis le bandeau, même si je ne sais pas c'est quoi exactement le bandeau, <rire> c'est quoi exactement le bandeau, Samir C'est quoi d'abord elle a le bandeau C'est pas quelque chose qu'on met sur le front C'est quoi le bandeau hein? Sur le front Là, un turban. Un turban, hein. Mais moi, je parle du corps. Qu'est-ce qu'il a sur le corps Le turban, là, il est sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il a sur le corps Il n'y a pas de vie de c'est sûr. Mais... Un mourir. <coughs> Quand quelqu'un, je veux donner une nasseha. Voilà, une tunique. Quand quelqu'un voit une femme, par exemple, avec une tunique, là, je lui dis pas écoute ou bien tu mets le bep ou bien tu enlèves la tunique et tu mets une jupe là parce que là au moins elle est elle, elle a caché son corps pas avec le bep mais elle l'a caché à sa façon c'est mieux que c'est moins grave que elle montre son corps c'est là au moins elle l'a caché c'est là au moins elle montre pas ses jambes elle montre pas ses cuisses elle montre pas sa poitrine mais celle-là, on lui fait nasiha, moindre mal. Voilà, on lui fait nasiha pour lui dire que, yani, le légiféré, c'est le guide ben. Si tu veux vraiment le ravissement de l'aspirateur, voilà le rabbi. On lui montre, voilà le vrai rabbi qu'il faut. Tam. Mais que l'aspirateur t'aide. Que l'aspirateur est là, nam, t'aide à continuer le chemin jusqu'à le mettre. Et comme ça. C'est pas, on va lui dire non, jette tout. Mais le djilbeb, ou alors euh, ne met rien. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réponse, inshallah ta'ala. Naam. Fadal. Moi j'ai entendu une fois Cheikh Fouza, Abdallah ta'ala, dire à une reconvertie à laquelle, euh, qui avait dit que sa mère lui brûle le djilbeb, etc. Naam. Il lui a dit, Naam, tu n'as pas d'autre solution. Naam, puisqu'elle ne te laisse pas mettre le voile. Naam. Yani, mets ce que tu peux. Et jusqu'à ce que Allah Ta'ala te fasse une solution. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala te fasse une solution. Non. Tfadzal. 